வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு யூனிட் நைனில் ஓகேங்களா யூனிட் நைனில் சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள் இந்த டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சமூக நீதி சமூக நல்லிணக்கம் ஸோ சமூகத்தில் நல்லிணக்கம் இருக்கணும் சமூக நீதி சரியாக இருக்கணும் அப்போ தான் சமூக இது வந்து சமூக அப்போ தான் சமூக பொருளாதாரம் அதாவது பொருளாதாரம் மேம்பாடு அடையும் ஸோ இது ரொம்ப பேசிக் அப்படிங்கிறது தான் இது ஸோ இந்த டாப்பிக்கை பற்றின ஒரு எப்படி இந்த டாபிக் வரும் எதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறது இங்கே இந்த பேராகிராஃபில் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எதுவும் கிடையாது பட் எதை படிக்கணும் ஏ என்னெல்லாம் தேவை இந்த சமூக இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்னென்ன பாயிண்ட் தேவை எது படிக்கணும் அப்படிங்கிறது இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இது இப்போ ஓரியன்டடாக நம்ம இதில் லெசன்ஸும் பார்ப்போம் சமத்துவம் வேண்டும் என்று அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் அதே நேரம் ஏற்றத்தாழ்வுகளும் பாகுபாடுகளும் நம்மை நிலைகுலைய வைக்கின்றன வசதிகளில் வாய்ப்புகளில் பணி சூழலில் என்று பல தளங்களில் நிலவும் சமத்துவம் நிறைய விஷயங்களில் நம்மளுக்கு ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கு சமத்துவம் இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கு இது போன்ற ஏற்றத்தாழ்வுகளும் பாகுபாடுகளும் தான் நம்முடைய வாழ்வில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு அம்சமா இருக்கு இவ்வாறு வாய்ப்புகள் இன்றி தவிக்கும் மக்கள் நமது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் பங்களிப்பு செய்ய நாம் கூடுதலாக என்ன செய்யணும் இது போன்ற சமத்துவமின்மைக்கு நமது சமூகத்தில் நிலவும் பண்பாட்டு மதிப்பீடுகள் எந்த அளவுக்கு காரணமாக இருக்கிறது சமூகத்தில் நிலவும் பண்பாட்டு மதிப்பீடுகள் இது மாதிரியான கேள்விகள் பல ஆண்டுகளாக நம் நாட்டினர் மட்டுமல்ல உலகெங்கிலும் பெரும் அதிர்வுகளை உருவாக்கி வந்திருக்கிறது அதனால் தான் சமத்துவம் மற்றும் சமூக அரசியல் கோட்பாட்டில் முதன்மையான இடத்தை பிடித்திருக்கிறது சமத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நமது அரசியல் கோட்பாட்டில் ஃபஸ்ட் இடத்தை பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதை கூட நம்ம பார்த்துக்கிறது முக்கியம் முதலில் சமத்துவம் என்ற கோட்பாடு எதை சுட்டிக்காட்டுகிறது நாம் அனைவரும் சமம் என்றால் அதன் உண்மையான பொருள் என்ன சமத்துவத்தை உறுதி செய்கிறது எப்படி அவ்வாறு உறுதி செய்வதன் வழியாக நாம் சாதிக்க நினைப்பது என்ன வருமானத்தில் இருக்கும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை மட்டும் நாம் சரி செய்ய நினைக்கிறோமே நினைக்கிறோமா எந்த மாதிரியான சமத்துவத்தை நாம் நிலைநாட்ட முயல்கிறோம் ஸோ இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது கண்டிப்பாக சமத்துவம் சமூகம் அதாவது சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இதெல்லாமே தெரிஞ்சால் சமத்துவம் எல்லா விஷயங்களையும் சமத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து அந்த நாடு ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக முன் முன்னுக்கு வர முடியும் அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இந்த டாபிக் சம்மந்தமாக நம்ம படிக்கணும்னா என்னென்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் என்னென்ன இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இது என்ன புக்கு அப்படின்னா லெவன்த்து பாலிட்டி லெவன்த்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் தான் நியூ புக்கு ஓகேங்களா நீதி அதாவது சமூக நீதி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் பகிர்ந்தளிக்கும் நீதி மற்றும் தண்டிக்கும் நீதி நீதி என்ற கோட்பாட்டை படிக்கும்போது வளங்களை எவ்வாறு சமூகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும் என்ற பொருள் விளங்கும் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து நம்மளுக்கு டிஎன்பிசி ரீசண்டாக வெளியிட்ட ஒரு ஆன்சர் கீ தான் ஓகேங்களா எந்த மாதிரியான கொஷின் எப்படிலாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் இது நியூ சிலபஸ் படி இந்த கொஷின் பேப்பர் ஓகேங்களா இது வந்து பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எஸ் அந்த டேட்டில் வெளியான ஆன்சர் கீ தான் இது நியூ சிலபஸ் ப மெத்தடில் தான் இருக்குது ஓகே இது மக்கள் தொகை அடர்த்தி பற்றி அந்த மக்கள் தொகையை பற்றி ஒரு கொஷின் அதே மாதிரி இந்திய பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரத்தில் தமிழ்நாட்டுடைய தமிழக பொருளாதாரம் அந்த கொஷினில் தான் அதில் வந்து ஒரு கொஷின் அதுலேயே ரெண்டு கொஷின் தொடர்ந்து வந்திருக்கு தமிழக பொருளாதாரம் அந்த இதில் ரெண்டு கொஷின் பார்க்கலாம் எது இருக்கு இருக்கு இதோ ஓகேங்களா அதே மாதிரி வனவிலங்கு சரணாலயம் அது இந்த இது திராவிட சங்கம் இதெல்லாமே யூனிட் எயிட்டில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் இதில் யூனிட் எயிட் கொஷின் இதுவும் தான் தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் சங்க காலத்தில் எந்த இடத்துல இதெல்லாம் ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா தான் அதுதான் சேரர்கள் அந்த அடையாள மாலை இதெல்லாம் மண் இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக போட்டது ஐம்பெருங்குழி என்பராயம் சங்ககால மன்னர்கள் அது இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வரி வசூலுக்கு மலிமுறை ரயத்திவாரி முகரையை புகுத்தியவர் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேர் புகுத்தி வைப்பாங்க 
ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தரை நியமிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் இன்னொருத்தரும் ரெண்டு பேரும் வந்து இது இது சம்மந்தமாக எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இருந்து ஆங்கிலக்கு இது வந்து இப்போ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளுக்கு ஆப்ஷனில் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்கள போடணும் சார் தாமஸ் மண்டரையும் இன்னொருத்தரும் அது இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்ப்போம் நம்ம ஸோ இது ஐஎன்சியோட ஐஎன்சி கொஷின்ஸ் இது ஒன்று தான் மூக்கருப்பு போர் பாருங்கள் தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் அந்த அந்த கொஷின் இது இதிலே ரெண்டு கொஷின் கேட்டாங்க இதே லெசன்லேயே ஸோ நம்மளோட வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா ரெண்டு கொஷின் இதுலேருந்தே வந்திருக்கு ஸோ அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஆரம்ப கால கிளர்ச்சிகள் ரொம்ப முக்கியமானது இது இது நம்மளுக்கு எப்பயுமே ரிப்பீட்டடாக வர்ற கொஷின் தான் மேக்னா கட்டா இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்குது இந்தளவுக்கு நம்ம ஈஸியாக எதிர்பார்க்க முடியாது ஈஸியானால் ஈஸி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் அந்தளவுக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் பேப்பர் கூட ஐந்தாண்டு திட்டம்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு அதை எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா அவ்வளோ ஈஸியாக கீழே கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டில் அனைத்து வரி வருவாயும் மையம் மற்றும் மாநிலங்களிடையே பகிரக்கூடியதாகி விட்டது ஸோ டேக்ஸ் பற்றி இது கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிற பேசிக் கொஷின் இந்த கொஷின் போக படிக்காமல் நம்ம உள்ளே போயிருக்க மாட்டோம் கான்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளார ஸோ இதெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷன் கொஷின்ஸ் தான் இது எல்லாமே ஈஸியாக கான்ஸ்டியூஷன் ஈஸியாக தான் கேட்டிருக்காங்க லோக்பால் இது நம்ம இல்ல இதில் வீடியோலே கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஆன்சர் இதெல்லாம் குப்தர்கள் அந்த இது குப்த பேரரசு சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பௌத்தமும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எந்த சமூகம் இந்திய பண்பாட்டினே ஐரோப்பாவிற்கு பரப்புவதற்கு வகை செய்தது சிந்தியர் ஓகே கீழே தேய வல்லாட்சி என்பதன் கருத்தியல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மாறாத சமூகம் பீடபூமி இது ஜாகிரஃபியில் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் திராவிட குடும்பம் இதுவும் நம்மளுக்கு யூனிட் எயிட்டு இதுவும் நம்மளுக்கு யூனிட் எயிட்டு தான் இந்தியாவில் அதிக அளவு மறைமுக வேலையின்மை நிலவும் துறை இது யூனிட் ஃபோர் அது இது இந்திய பொருளாதாரம் அந்த இதில் வரும் வேளாண்மை அப்படின்னு பார்த்தோன்னே அடிச்சிருவோம் ஏன்னா அதுதான் இது இது கேட்டு ஐஎம்எஃப் ஐபிஆர்டி இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எப்பயும் வர்ற கொஷின்ஸ் தான் நம்ம வீடியோலேயும் ஐபிஆர்டி ஐஎம்எஃப் யூஎன்ஓ இதை பற்றின இதை பற்றின டீட்டெயில் இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்லேயே ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் பிஃபோரே நான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க வாட்ஸ்அப்பால் பயன்படுத்தப்படும் இயங்கும் மென்பொருள் என்ன ஃப்ரீ பிஎஸ்பி ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு லெவன்த்து ஜாகிரஃபிலையும் டுவெல்த்து ஜாகிரஃபிலையும் நிறைய நம்மளோட நியூ சமச்சீர் புக்கில் இந்த மாதிரியான ஜிகே பார்ட்டு நிறைய இருக்குது ஓகேங்களா அதில் பார்த்தோம்னாவே இதிலேருந்து நம்ம நிறைய கொஷின் எடுக்கலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக சிக்ஸ் மந்த்துக்கு படிப்போமே அந்த மாதிரி இப்போ கொடுக்கறதே கிடையாது அட்ரு ஓரளவுக்கு ஏதோ ஒன் ஆர் டூ கொஷின் தான் அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்க முடியுது இந்த கொஷின் நான் போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா வீடியோவில் நம்ம வீடியோவில் வந்து இது போட்டிருந்ததில் மேக்ஸ் கொஷினில் போட்டிருந்ததில் இந்த சம் அதை கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அதே தான் ஷார்ட்கட்டில் ஈஸியாக நான் இந்த மாதிரி சம்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினச்ச பேசிக் மெத்தட்னு அந்தளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது நம்ம மேக்ஸில் அடிச்சிடலாம் மேக்ஸ் சரியாக பார்த்தோம்னா மேக்ஸில் கண்டிப்பாக மார்க் வாங்கிட முடியும் லாஜிக்கல் எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்குது இதை பாருங்கள் மனித வள மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனித மேம்பாட்டு அட்டவணை அது நான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த இதை நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் மனிதவள மேம்பாடு அது போடும்போது உடல்நலம் கல்வி மற்றும் வருமானம் இதை கண இது அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்மளோட மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு கணக்கிடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ஒரு நாட்டில் நல்ல நிலைமையில் இருந்துச்சுன்னா அங்கே மனித அதாவது அந்த நாடு ஒரு மேம்பட்ட நாடாக வளர்ந்த நாடாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இதில் எல்லாமே தண்ணீரை அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த நாடு தண்ணீரை அடைஞ்ச நாடு தான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கண்டிப்பாக இதை வச்சு தான் பேஸ் பண்ணுறாங்க அது ஓகே பார்த்துக்கோங்க பாருங்க 
எந்த ஒரு நீரால் பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் நிலத்தடி நீர் உப்பாக இருக்கிறதுனால தான் பிரச்சனையே மனித உறுப்பு மாற்று ஆணையம் தொடங்கப்பட்ட வருணம் ஸோ தமிழ்நாடு ஒரியன்டடாக நம்மளுக்கு ஜிகே பார்த்துக்கிறது இது இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அந்த இது ஒன்று கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது புனித ரா ராமலிங்கர் இது வந்து என்னதுங்க சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அதில் தமிழ்நாடு ஓரியன்டடாக யாரெல்லாம் என்ன ப வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது அது நம்ம முக்கியமாக அதிகமாக பார்த்துக்கணும் பகவத்கீதை பாரதியாருடைய மொழிபெயர்ப்பு அதே மாதிரி இனிய சொல்லை உள்ளன்புடன் கூறுவதே அறம் இது வந்து வாழ்க்கையில் ஒருவன் எப் எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வள்ளுவர் கூறியிருக்கிறது இது அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த டாபிக் அறம் அப்படிங்கிற டாபிக் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து தனியாகவே இருக்குது நான் இதெல்லாம் அறம் அப்படிங்கிற இதில் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நான் அப்லோட் பண்ணாமல் இருந்தேன் ஆனால் அறம் அப்படிங்கிற சொல் அறம் அப்படின்னாவே என் நிறைய விஷயங்களுக்கு அந்த மீனிங் நிறைய இது இதாகும் ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வாழக்கூடாது அது அறத்தை போதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இல்லை நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்பிக்கிறது ஸோ அதுதான் இது ஸோ அந்த மானுடத்தின் மீதான தாக்கம் அந்த இதுலேயும் அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அது வரும் சமத்துவம் அந்த மாதிரி அன்பு ஈகைக்கரண அந்த இதில் அந்த அந்த ஒரு இதில் இது வரும் ஸோ கண்டிப்பாக இது தனியாகவே இருக்குது நம்மளுக்கு நான் கண்டிப்பாக அறம் சம்மந்தமாக வள்ளுவர் கூறிய விஷயங்கள் இது இது அதே புக்லேயே இருக்குது இனிய சொல்லே உள்ளன்புடன் கூறுவது அப்படிங்கிற அந்த டாப்பிக்லேயும் இது இன்க்ளூட் ஆகுது ஸோ இதையும் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிடுறேன் இதை விட பாருங்கள் சொன்னில் இன்னொரு கொஷின் அந்த ஆறாம் தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்துருக்கு பாருங்கள் புலி தேவரால் தோற்கடிக்கப்பட்ட ஆங்கில தளபதி ஜெனரல் அலெக்சாண்டர் ஹெரான் ஏ எந்தளவுக்கு நம்ம படிக்கணுங்கிறத மட்டும் பார்த்துங்க நீதி கட்சி சுயமரியாதை இயக்கம் சேலம் அந்த சேலம் மாநாடு பெரியாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு மாநாடு ஸோ அது பார்க்கணும் சுயமரியாதை பெரியாரை பற்றி கொஸ்டின் எப்பயுமே இல்லாத ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம பார்க்கவே முடியாது ஸோ இது பாருங்கள் இது வந்து சிதம்பரம் வாவு சிதம்பரனுடைய அவருடைய புக்கு எப்பயுமே மெய்யறிவு கேட்பாங்க மெய் இன்னைக்கு இப்போ வந்து மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்து இது இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா புக்கையும் அவர் எழுதுனதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் சூரியோதயம் அவர் எழுதலை சூரியோதயம் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இதில் குரூப் டூவில் கேட்டிருக்காங்க இது நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி அவர் வந்து சூரியோதயம் இதழோட ஆசிரியராக இருந்திருக்கு எடிட்டராக இருந்திருக்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ அதையே சந்திரோதயம் அப்படின்னா அது வந்து அறிஞர் அண்ணாவோருடைய இது சூரியோதயம் ஒரு இதழ் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி அதனுடைய எடிட்டராக இருந்திருக்கிறார் இது அப்போ கேட்ட கொஷின் ஓகே ஸோ ஐந்தாம் சார்ஜ் மணியாச்சியில் வாங்கி இதுவும் வந்து நம்ம ஐஎன்சி கொஷின்ஸ் தான் இதெல்லாம் வந்து ஜிக்கு பார்த்தி இது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நீங்கள் போய் அந்த டிஎன்பிசியோட அந்த இதில் வெப்சைட்டில் போய் எடுத்து பாருங்கள் டீப்பாக பாருங்கள் இன்னும் கொஷின் பேப்பரை வர தென்னிந்தியாவில் மராட்டியர் காலத்தில் தென்னிந்தியா சம்மந்தமான கொஷின் மராட்டியர் காலத்தில் எது சரியானது கீழே இதில் இதில் டூ த்ரீ ஃபோர் சரியாக இருக்குது ஒன்று மட்டும் தவறாக இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அடோனியா கேப்டல் அக்பரை சூரத்தில் சந்தித்தார் அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கொஷின் தமிழர் மொழி என்றடா கொஷின் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் சமூக நீதி அது பகிர்ந்தளிக்கும் சமூக நீதி சம்மந்தமாக பகிர்ந்தளிக்கும் நீதி மற்றும் தண்டிக்கும் நீதி நீதி அப்படிங்கிறது அந்த கோட்பாட்டை படிக்கும்போது வளங்களை எவ்வாறு சமூகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும் என்ற பொருள் தான் விளங்கும் நீதி பற்றிய கருத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதற்கு இதில் உள்ள முக்கியமான கருத்துக்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளை அறிய வேண்டும் அரசியலில் அரசியல் தொடர்பானவற்றில் மரபு ரீதியான புரிதலில் பல நீதி மற்றும் நீ பல மரபு ரீதியான அரசியல் தொடர்பானவற்றில் மரபு ரீதியான புரிதலில் பல நீதி பற்றிய முதன்மையான கோட்பாடுகள் நீண்ட விவாதத்திற்கு உட்பட்டுள்ளது மரபு ரீதியாக காலங்காலமாக வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த நீதி சம்பந்தமான விஷயங்கள் இது வந்து பல முறை விவாதத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கு ஒரு நீண்ட விவாதமாகவே இன்றளவும் இருந்துட்டு இருக்கு உரிமையாளர் என்ன சொல்றாங்க அனைவருக்கும் சமமான வளங்கள் பெறுவதற்கு பொது உரிமையாளர் கோட்பாடு உரிமை கோட்பாடு போன்றவைகள் சம் போன்றவைகள் நீதி என்ற விவாதத்துல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பொது உரிமையாளர் கோட்பாடு உரிமை கோட்பாடு 
வளங்களில் சமத்துவம் இருக்கணும் பொது உரிமையாளர் கோட்பாடு என்ன தண்டிக்கும் நீதினா என்ன உரிமை அளித்தல் கோட்பாடு ஸோ இதெல்லாம் இந்த அளவுக்கு இருக்கு இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு அதாவது நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஷின் எப்படி வரும் அப்படின்னா நம்ம தமிழகம் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத தான் நம்மளுக்கு பா கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் வரும் இது நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன புரிதல் ஏற்படணும் இந்த ப லெசனை பற்றி இந்த டாபிக் பற்றி அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இது ஸோ அது பற்றின நம்ம தமிழகம் பொறுத்த தமிழகத்தில் நம்மளோட இதில் எந்த மாதிரியான சமூக நீதி இருக்குது அதுக்கான முன்னெடுப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும் மெயினாக இது ஒன்று கேட்டிருக்காங்க நமது நாட்டின் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக மெயின்ஸில் இந்த கொஷினை நீங்கள் எதிர்பார்த்துடலாம் ஸோ நமது நாட்டின் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா என்னென்ன பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் இது நம்மளுக்கு புக்ஸ் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக மெயின்ஸுக்கு இது வரும் ஜாதி மதம் பெயரால் நீண்ட காலமாக பின்பற்றக்கூடிய நம்பிக்கை நம்பிக்கைகள் வந்து பெரும் தடையாக இருக்குது இன்றைக்கி ஜாதி மதம் அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயம் உதாரணமாக நாட்டில் பல பகுதிகளில் பெண்களின் நிலை கவலை தருவதாக தான் இருக்குது கல்வி வேலைவாய்ப்பு சொத்துரிமை அப்படிங்கிற பல நிலைகள்லையும் ஆணுக்கு நீராக பெண்கள் இன்றைக்கும் வந்து இன்னும் இது பண்ண முடியல நிலைநாட்ட முடியல அதுக்கப்புறம் இவ்வாறு நடத்தப்படும் எங்களது பண்பாடு என சொல்ல தொடங்கினால் அதன் விளைவுகள் பெரும் அபாயத்தை விளைவிக்கக்கூடியவை பெண்கள் வந்து வெளியில் வந்து எல்லாம் இது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பண்பாடு அப்படின்னு சொல்லி வந்து அது அதுதான் அந்த பெரிய இது ஆபத்தை ஏற்படுத்துது அதாவது ஏற்றத்தாழ்வு தான் எங்களது பண்பாடு என்று சொன்னால் அல்லது பாகுபாடு தான் எங்கள் பண்பாடு என்றால் அது சமத்துவத்திற்கான நமது பயணம் இப்படி இருந்துச்சு பாகுபாடு தான் எங்களோட இது இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து நல்லதில்லை அதுக்கப்புறம் பொருளாதார சமத்துவம் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நிறைய இருக்கு நம்ம நம்மளுக்கு என்ன டாபிக் தேவையோ அதில் பார்ப்போம் சமூக நீதியும் சமத்துவம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் சமூக உலகெங்கும் உள்ள சமூகங்கள் அனைவருத்துமே தங்களுக்கென்று நீதி என்பது பற்றி வரையறை வைத்திருக்கின்றன சரி தவறு என்ற தெளிவு இல்லாத சமூகம் வரலாற்றில் இருந்ததாக தகவல் இல்லை எந்த ஒரு சமூகமும் இது சரிதான் இது தவறு தான் அப்படின்னு யூகித்து அறியக்கூடிய ஆற்றல் இல்லாத சமூகம் இந்த இங்கே இருந்ததாக சரித்திரம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க சமூகம் ஏற்றுக்கொண்ட நல்ல செயல்கள் சமூகம் மறுக்கும் அல்லது நிராகரிக்கும் செயல்கள் அந்த சமூகத்தின் தர்மம் என்று வர வழங்கப்படலாயிற்று சமூக தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது என்ன சொல்கிறாங்க அது ஏற்றுக்கொண்ட நல்ல செயல்கள் மறுக்கும் அல்லது நிராகரிக்கும் செயல்கள் அந்த சமூகத்தின் தர்மம் இந்த தர்மத்தை மீறும் நபர்கள் மீது தயவு தயவுதாட்சியமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கவும் தண்டனை வழங்கவும் அரசன் தவறக்கூடாது என்பதே முக்கியமான ஒரு தர்மம் என்று என்று நமது நாட்டில் மட்டுமல்ல பல நாடுகளிலும் நிலவிய நியதியாக இருந்திருக்கிறது கிரேக்க தத்துவ அறிஞர்கள் பிளாட்டோ தனது மாணவர்களோடு நடத்திய பல உரையாடல்கள் நீதி என்றால் என்ன அதை நாம் எப்படி பின்பற்றணும் அப்படின்லாம் பேசியிருக்கிறாரு ஸோ இது பார்த்தோன்னா டாபிக் பெருசாக இருக்குது சமூக அடிப்படை கோட்பாடுகள் உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கை சமூக பொருளாதார நடவடிக்கையில் பின்தங்கிய மக்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதன் வழியாக தான் சமூகத்தில் சமத்தினை உரு நம்மளுடைய சமூகத்தில் சமத்துவத்தை உறுதி உருவாக்கும் உருவாக்குவது உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கை அதாவது நம்மளுடைய சமூக பொருளாதார இயக்கத்தால் பின்தங்கிய மக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இது பெரிய விஷயமாக இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய உரிமைகள் மறுக்கப்படுறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இதாக இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு வந்து சமத்துவத்தை உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது உருவாக்கி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மேன்மையான வளர்ச்சி கொண்டு போக வேண் போகணும் அப்படிங்கிறது அந்த நடவடிக்கை வந்து உறுதிப்படுத்த வே உறுதிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த மக்கள் காலம் காலமாக வரலாற்று பூர்வமாக அடிமைகளாகவும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாகவும் வாழ நிர்பந்திப்படுகிறார்கள் இதனால் தான் உருவாகியுள்ள சமுதாய பொருளாதார இடைவெளிகளை இணைக்க வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் ஊதியங்களில் நிலவும் ஏற்ற தாழ்வுகளை அகற்றுதல் கல்வி வாய்ப்புகள் அதிகரித்தல் கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட வழி காயங்கள் மற்றும் தவறுகளுக்கு நிவாரணம் காணுதல் குறிப்பாக அடிமை மற்றும் அடிமை சட்டங்களால் கடந்த காலகட்டங்களில் ஏற்பட்ட சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்தல் ஆகியன உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம அவங்களுக்கு வந்து எல்லா விஷயங்களையும் அவங்களுக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம இன்றைக்கி அரசியலாகட்டும் வேலை வாய்ப்பாகட்டும் எல்லாத்துக்குமே அவங்க இன்றைக்கி எடுத்திருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமாக அவங்கள வந்து சமூகத்தில் பின்தங்கிய மக்களுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது யாருங்க நீதி கட்சி தான் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வழிவகை அமைச்சிச்சு அதுக்கு முன்னாடி சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் பல வகையிலையும் முயற்சித்தாங்க ஆனால் அரசு ரீதியாக சட்ட ரீதியாக முன்ன முன்னாடி வச்சவங்க கோரிக்கையை வச்சவங்க யாருன்னா இவங்க தான் வச்சாங்க ஸோ இது எல்லாமே அவங்களுக்
காலம் காலமாக அவங்க கொத்தடிமைகளாக வேலை பெரிய இதெல்லாம் இருந்துட்டு இருந்தாங்க அரசர்கள் காலத்துல இருந்து பிராமணர்களுடைய ஆதிக்கம் தான் அதிகமா இருந்துச்சு ஸோ அந்த இதுக்கெல்லாம் இங்க தீர்வு காணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு உரிமை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயமா இருக்கு ஸோ அமெரிக்கா சம்பந்தமா இங்க கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அமெரிக்காவில் ஐந்து ஆண்டுகளில் அமலான உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மீது இந்த இவங்களுக்கெல்லாம் ஓகேங்களா அந்த நடவடிக்கைகள் உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மீது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் கருப்பினத்தவர் வேலை வாய்ப்பு பெறுவது அதாவது பணிகளில் கருப்பினத்தவர் பங்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகரித்துள்ளது என தெரிய வந்துள்ளது ஸோ இவங்களுடைய கருத்து கணிப்பின்படி அங்கேயும் வந்து கருப்பினத்தவர்கள் ரொம்ப பாதிப்புக்குள்ளாகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் இப்போ வந்து இருக்கிற கருத்து கணிப்படி அவங்களோட வேலை வாய்ப்பும் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ண எந்த அளவுக்கு அதிகரிச்சிருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஸோ இது நம்ம கொஷின் பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்கு கொஷின் வந்து ரொம்ப இன்டீரியராக உள்ள கேட்குறாங்க அதனால மேலோட்டமாக வந்து படிச்சிடாதீங்க கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு லைனும் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா இது ஒரு கொஷின் நம்மளுக்கு அதில் ஐரோப்பிய ஐரோப்பாவை பற்றி அந்த ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு ஸோ இதுலேயும் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஏன்னா தென்னிந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இங்கே இருக்கிறதுனால இந்த கொஷினை பார்த்துக்கலாம் தென்னிந்தியாவில் நவீன கல்வி ஐரோப்பிய நாடுகளைச் சேர்ந்த கிறிஸ்துவ மிஷினரி அமைப்புகளால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நவீன கல்வி யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஐரோப்பிய நாடுகளைச் சேர்ந்த கிறிஸ்துவ மிஷினரி அமைப்பால் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு இதுதான் நம்மளுக்கு டாபிக் இங்கிருந்து தான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அதிகமான விஷயம் இந்த டாபிக் ஓரியன்டடாக நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கொஷின் வரும் அப்படின்னா இங்கிருந்து தான் கேட்பாங்க சென்னை மாகாணத்தில் சமூக நீதி தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இங்கே என்ன சமூக நீதி அம் இது பண்ணிட்டுருக்கு நடைமுறைப்படுத்த படுத்தப்படுது ஏற்கனவே என்ன மாதிரியான விளைவுகள் இருந்துச்சு அதெல்லாம் தான் இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு ரியலாக நம்ம பார்க்குறது ஒரு இந்த டாபிக் சம்மந்தமாக என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத அங்கே நம்ம பார்த்தது ஓகே சென்னை மாகாணத்தில் இங்கிலாந்து அரசின் நேரடி நிர்வாகம் விரிவடைந்திருந்தது அப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இதில் வந்து ரயத்துவாரி போன்ற சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன வரி வசூல் செய்யும் நிர்வாக அமைப்பு உருவாயின ரயத்துவாரினா என்னங்க வரி வசூல் தான் இப்போ கொஷின் பார்த்தோம் இல்லைங்களா தாமஸ் மன்றோ ரயத்துவாரி அதுதான் அது ஸோ வரி வசூல் செய்யும் நிர்வாக அமைப்புகள் உருவாச்சு சென்னையில் இராணுவ அமைப்புகள் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் இந்தியா முழுவதும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் இந்தியா முழுவதும் அரசு நிர்வாக மொழியாக ஆங்கிலம் மட்டுமே பின்பற்றப்பட பின்பற்றப்படும் என அறிவித்தது எப்பங்க எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஆங்கிலம் மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு அறிவிச்சிருந்தாங்க ஆங்கிலேயர்களால் ஏற்பட்ட ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்திய இராணுவத்தில் இந்தியர்கள் சேர்க்கப்பட்டனர் பெரும்பாலும் பிராமணர் அல்லாதவர்கள் தான் இராணுவத்தில் சேர்க்கப்பட்டாங்க ஸோ பிராமணர்களுக்கு ஆங்கிலேயர்கள் வந்தப்பவும் செல்வாக்கு அதிகமாகவே இருந்துச்சு அதனால தான் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம சமூக அதாவது சமூக பொருளாதார அந்த இது இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்த்துருப்போம் சிங்கார வேலர் வந்து ஏன் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் அந்த இதுக்கு சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு அந்த இதில் பார்த்துருப்போம் ஏன் வந்து நிறைய விடுதலை அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டில் அவங்க போனாங்க ஆனால் மக்களுடைய அந்த வறுமை அந்த வளர்ச்சி பொருளாதாரம் சார்ந்த விஷயங்களில் அவங்களோட கவனம் ஏன் திரும்பலை அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து விடுதலைக்கு போராட வந்தவங்களில் நிறைய பேர் படித்த மேல்திட்ட மக்களாக இருந்ததுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து ஏழை மக்களுடைய அந்த வழி அந்த இது புரியாமல் இருந்தது அதுதான் இங்கேயும் அதிகமாக அந்த பிராமணர்களும் இருந்தாங்க அந்த இதில் செல்வாக்கு அதிகமாக இருந்தவங்க தான் அதில் போராட முன் வந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு தைரியமும் வந்துச்சு அதனால தான் வந்து ஸோ அவங்கெல்லாம் பாருங்கள் அப்பயும் இங்கே ஆங்கில ஆட்சியிலையும் அதுலேயும் வந்து ரொம்ப செல்வாக்காகவே இருந்திருக்கிறாங்க இராணுவத்தில் கூட அவங்க சேர்க்கலை தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர்கள்லாம் அவங்க தான் அதிகமாக சேர்ந்துருக்காங்க சேர்த்தப்பட்டு இராணுவத்தில் இருந்திருக்காங்க இராணுவத்தில் அனைவரையும் சேர்த்து கொண்ட காலனி அரசு கால அரசு பள்ளிகளில் இந்திய மொழிகளை அனுமதிக்கல பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி வரை இந்த நிலை நீடிச்சிருக்கு ஸோ நைன்டீன் அந்த இது பத்தொம் பத்தொன்பதாம் அந்த நைன்டீன் சென்ச்சுரி முடிகிற வரைக்குமே இந்த நிலையே நீடிச்சிருந்திருக்குது நவீன கல்வி முறையின் கீழ் ஆங்கிலம் கற்றவர்கள் இப்பணியில் அமர்த்தப்பட்டனர் ஐரோப்பியர்கள் தவிர இந்திய ஆங்கிலேயர்கள் பிராமணர்கள் ஆகியோரை அரசு பணியில் நிறைஞ்சிருந்தனர் பாருங்கள் அவங்க தவிர இந்து இந்திய ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய ஆங்கிலேயர்கள் ஓகே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலேயர்களும் பிராமணர்களும் தான் நவீன கல்வியெல்லாம் கற்றவங்களாக இருந்திருக்காங்க அதனால் இவங்க தான் அரசு பணியில் இருந்திருக்காங்க பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு எல்லாமே மறுக்கப்பட்டிருக
நிலச்சுவ தடர்கள்லாம் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ஏழை மக்கள்கிட்ட இருந்த நிலங்கள்லாம் பறிக்கப்பட்டுச்சு அவங்க உரிமையானது இது பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்த அந்த கொஸ்டின் சொன்னேன் இல்லைங்களா பாருங்க ரைத்வாரி முறை இதெல்லாமே நிலம் வந்து இந்த மாதிரி மக்கள்கிட்ட இருந்து பறிக்கப்பட்டுச்சு இதனால் மக்கள் பெரிய துன்பத்துக்கு ஆளானாங்க அதனால் இந்த இதை தொடர்ந்து தான் ரைத்வாரி முறை மீது ஆய்வு செய்யுமாறு இந்த ஏற்கனவே ரைத்வாரி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாங்க ப அறிமுகம் செஞ்சுருந்தாங்க இல்லைங்களா அதில் ஆய்வு செய்கிறதுக்காக அது மக்களை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணதுனால ஆய்வு செய்கிறதுக்காக ரைத்வாரி முறை மீது அன்றைய ஆங்கிலேய அதிகாரி ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் பணிக்கப்பட்டார் இந்த முறையை ஆய்வு செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் பணிக்கப்பட்டவர் யாருங்க ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் இந்த கொஷின் வந்ததுனால நம்ம இந்த கொஷின் எதிர்பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு இதில் ஆப்ஷனில் என்ன வைக்கிறாங்களோ அதுதான் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் இது இருந்திருக்காது ஓகே இதே போல தான் தாமஸ் பண்ட்ரோ என்னும் அதிகாரியும் ரைத்வாரி மீது ஆய்வு செய்து அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார் ஸோ ரெண்டு பேர் காலம் காலமாக இந்நிலத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருந்த மக்களிடம் நிலம் பறிக்கப்பட்டு மேல்தட்டு வகுப்புகளைச் சார்ந்த ஜமீன்தார்கள் மிராசுதார்களிடம் நிலம் அளிக்கப்பட்டதால் வேளாண்மையின் தரமும் விளைச்சலும் குறைத்து குறைந்து விட்டதாகவும் இதனால் நிலவரி வருவாய் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியிருந்தாங்க இவங்களோட அறிக்கையில் ஏராளமான நிலங்கள் தரிசாக போட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்ட அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு உதவிகள் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னும் இந்த அறிக்கை வந்து சொல்லிச்சு காலனி ஆட்சியில் நிலங்கள் இரு நிலங்களில் இருந்து விரட்டப்பட்ட கல்வியும் மறுக்கப்பட்ட நிலையில் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பாரின் குழந்தைகள் பள்ளியில் சேர் சேர்வதை உயர் வகுப்பு வகுப்பார் வந்து எதிர்த்து தடுத்தனர் பள்ளிகளில் தாழ்த்தப்பட்ட குழந்தைகள் அனுமது அனுமதிக்கப்படுவதை தடுக்கக்கூடாது என்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் நீதிமன்றம் ஆணையிட்டது இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க பிராமண பிராமின்ஸ்லாம் இவங்கெல்லாம் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க தடுத்திருக்காங்க ஸோ ஆனால் நீதிமன்றம் ஆணையிடுச்சு இவங்களும் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலில் பார்த்துக்கோங்க இது நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ஷனில் வைக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க நீதிமன்ற ஆணைகளுக்கு உயர் வகுப்பார் பணியவில்லை ஆனால் இந்த மாதிரி நீதிமன்றம் ஆணையிடுச்சு அதுக்கு உயர் வகுப்ப இவங்க வந்து பணியில் இதனால் என்ன பண்ணாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தஞ்சில் இங்கிலாந்தில் உள்ள இந்தியாவுக்கான அமைச்சரை ஆணையிட்டார் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு அமைச்சர் இருப்பாருங்களே அவரே ஆணையிட்டுருக்கிறாரு அப்போது கூட நிலைமையில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஏன்னா என்ன அவங்க அவங்களே வந்து பெரிய இத ஜமீன்தாரர்களாகவும் பெரிய நிலச்சுவாந்தார்கள் பெரிய ரொம்ப வசதி படைத்தவர்களாகவும் இருந்ததுனால இவங்க தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் எப்பயுமே அவங்களுக்கு அடிமைகளாக இருந்து பழக்கப்பட்டதுனால அவங்க அவங்களுடைய இதுக்கும் அவங்களை எதிர்த்து இவங்களால போராட முடியல ஓகே தாழ்த்தப்பட்டவருக்கான முன்னுரிமைகள் அப்படின்னு சொல்லி இது கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம பார்ப்போம் இதை பார்த்து ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக இந்த டாபிக் நம்ம இதில் கவர் ஆயிரும் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெளிவாக கவர் ஆயிரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ